Приветствую вас! В этом видео Джулиан Трежер расскажет нам кое-что интересное о звуке и его влиянии на нас, а я, Александр Поясок, сделаю разбор его выступления с точки зрения ораторского искусства в некоторых его аспектах. Я думаю, что когда мы овладеваем любым мастерством, нам очень важно видеть хорошие примеры людей, у которых это уже получается. Однако не всегда мы можем разглядеть те мелкие детали и нюансы, из-за которых складывается конечный результат. Разбор – это о том, чтобы заметить эти мелкие составляющие, которые складываются в общую картину. Я уверен, что это поможет вам углубить понимание ораторского искусства и того, что именно вы можете делать в ваших выступлениях. Я намерен перевернуть ваше представление о звуке. Это выглядит как обещание. Хотя я сказал бы, что это в действительности создание интриги. Зачем? Для того, чтобы с первых же слов заинтересовать нас. Что ж, хорошее начало. В этот момент Джулиан использует тот прием, который я назвал бы обещание ценности. Фактически он говорит, мы относимся к звукам неосознанно, не понимаем их воздействия на нас. И сегодня вы узнаете, как они действительно на вас влияют. Этим Джулиан отвечает на вопрос, зачем нам его слушать дальше. Когда вы планируете свою вступительную часть, ответьте сами себе на этот вопрос. Для чего аудитория будет слушать меня дальше? Как это касается людей в зале? It's not just unpleasant sounds like that that do it. This is surf. It has a frequency of roughly 12 cycles per minute. Most people find that very soothing, and interestingly, 12 cycles per minute is roughly the frequency of the breathing of a sleeping human. So there's a deep resonance with being at rest. We also associate it with being stress-free and on holiday. The second way in which sound affects you is psychological. Music is the most powerful form of sound that we know that affects our emotional state. This is guaranteed to make most of you feel pretty sad if I leave it on. Music is not the only kind of sound, however, which affects your emotions. Natural sound can do that too. Bird song, for example, is a sound which most people find reassuring. There's a reason for that. Over hundreds of thousands of years, we've learned that when the birds are singing, things are safe. It's when they stop you need to be worried. The third way in which sound affects you is cognitively. You can't understand two people talking at once, or in track. this case, one person talking Try twice. To the other one. You have to choose which me you're going to listen to. We have a very small amount of bandwidth for processing auditory input, which is why noise like this is extremely damaging for productivity. If you have to work in an open plan office like this, your productivity is greatly reduced, and whatever number you're thinking of, it probably isn't as bad as this. At the simplest, you move away from unpleasant sound and towards pleasant sound. So if I were to play this for more than a few seconds, you feel uncomfortable. For more than a few minutes, you'd be leaving the room in droves. For people who can't get away from noise like that, it's extremely damaging for their health. And that's not the only thing that bad sound damages. Most retail sound is inappropriate and accidental and even hostile, and it has a dramatic effect on sales. For those of you who are retailers, you may want to look away before I show this slide. They're losing up to 30% of their business with people leaving shops faster or just turning around on the door. We all have done it and leaving the area because the sound in there is so dreadful. Этот блок, который длился примерно две с половиной минуты, очень хорошо структурирован и по сути состоит из более мелких блоков: физиологический, психологический, когнитивный. 
проактивный способ влияния звука на нас. Интересное содержание, хорошая подача Джулиана, уместные слайды и, что особенно важно, отлично вписанные звуковые эффекты. Все это служит тому, что за эти две с половиной минуты скучать невозможно. I want to spend just a moment talking about the model that we've developed, which allows us to start at the top and look at the drivers of sound, analyze the soundscape, and then predict the four outcomes I've just talked about, or start at the bottom and say, what outcomes do we want, and then design a soundscape to have a desired effect. At last, we've got some science we can apply, and we're in the business of designing soundscapes. В предыдущем блоке Джулиан не просто делился с нами информацией. Он затронул некоторые проблемы. И сейчас он говорит о том, что у них есть решение. И я думаю, что ключевая фраза этого блока – мы занимаемся построением звуковых панорам. Just a word on music. Music is the most powerful sound there is, often inappropriately deployed. It's powerful for two reasons. You recognize it fast and you associate it very powerfully. I'll give you two examples. Most of you recognize that immediately. The younger maybe not. And most of you associate that with something. Now, those are one-second samples of music. Music is very powerful, and unfortunately, it's veneering commercial spaces, often inappropriately. I hope that's going to change over the next few years. В этом блоке Джулиан рассказывает нам о том, насколько музыка узнаваема и как сильно она влияет на наши ассоциации. Но вот что самое важное. Музыка оказывает огромное влияние, но, к сожалению, в торговых помещениях она используется там, где надо и не надо. По сути, он говорит, музыка может оказать огромное влияние на ваш бизнес. И мы в этом специалисты. Let me just talk about brands for a moment, because some of you run brands. Every brand is out there making sound right now. There are eight expressions of a brand in sound. They're all important, and every brand needs to have guidelines at the center. I'm glad to say that is starting to happen now. You all recognize that one. This is the most played tune in the world today. 1.8 billion times a day. That tune is played, and it costs Nokia absolutely nothing. По сути, в этом блоке Джулиан говорит: вот пример Nokia, вот пример Intel. Смотрите, насколько важны узнаваемые мелодии бренда. Мы помогаем это сделать на разных уровнях. Just leave you with four golden rules for those of you who run businesses for commercial sound. First, make it congruent, pointing in the same direction as your visual communication. That increases impact by over 1100%. If your sound is pointing in the opposite direction, incongruent, you reduce impact by 86%. That's an order of magnitude, up or down. This is important. Secondly, make it appropriate to the situation. Thirdly, make it valuable. Give people something with the sound. Don't just bombard them with stuff. And finally, test it and test it again. Sound is complex. There are many countervailing influences. It can be a bit like a bowl of spaghetti. Sometimes you have to just eat it and see what happens. На первый взгляд может показаться, что это чисто информационный блок. То есть Джулиан дает нам полезную информацию, которую мы можем использовать, если мы имеем бизнес. Но я бы сказал, что в действительности он говорит следующее. Смотрите, есть несколько важных моментов, которые вам стоит учитывать. Но знаете, это довольно сложно. Вам лучше воспользоваться услугами специалиста. Меня. На конференции TED нельзя продавать свои услуги прямым образом. Это запрещено. Но я бы сказал, что всю вторую часть выступления Джулиан продает себя и свои услуги. Но делает это таким довольно мягким, неочевидным способом. Кстати, как вам этот слайд? По-моему, чисто визуально он ужасен. So I hope this talk has raised sound in your consciousness. If you're listening consciously, you can take control of the sound around you. It's good for your health. It's good for your productivity. If we all do that, we move to a state that I like to think will be sound living in the world. I'm going to leave you with a little bit more bird song. I recommend at least five minutes a day, but there is no maximum dose. Thank you for lending me your ears today. Если слушать сознательно и контролировать окружающий звук то это прекрасно скажется на здоровье и работоспособности. И это главный вывод выступления Джулиана. Помимо того, что он делает вывод в заключительной части, он также добавляет к этому обещание, которое звучит следующим образом. Если мы все будем так поступать, то достигнем состояния созвучного здоровья жизни в этом мире. По сути, смысл этих слов в том, что это та ценность, которую мы получим, если будем следовать его советам. Отличное прощание и оригинальные слова в конце. Обычно ораторы на TED говорят просто «спасибо». У любого выступления должна быть цель. И цель может быть формальной и действительной. 
Формальная цель чаще всего очевидна, а действительная, наоборот, скрыта от аудитории. Формальная цель выступления Джулиана – поделиться с нами информацией, рассказать о звуке то, что мы не знаем. В данном случае несложно догадаться о действительной цели. Я полагаю, что она в том, чтобы презентовать себя как специалиста и презентовать свои услуги. Разберем структуру выступления Джулиана. Начинает он создание интриги и обещания, что подогревает наш интерес. Но это довольно такая стандартная связка для конференции TED. Далее наступает основная часть. Четыре способа влияния звука. Здесь он дает определенный контент и под конец создает проблему. Следующим блоком он презентует решение. Звуковые панорамы. Система SoundFlow. Далее блок про значение музыки, здесь немного контента, немного создания проблемы и презентация системы Brand Sound. Здесь он предлагает это как определенное решение для бизнеса, а дополнительно его актуализирует на примерах Nokia и Intel. Заключительный блок основной части, 4 золотых правила для бизнеса, снова дает контент, некоторые советы полезные, плюс к этому создает авторитет себя как специалиста в этой теме. Заключение также выдержано в довольно стандартном стиле, вывод и обещание ценности, и в большей степени обращено к его формальной цели. Тип структуры – блочная. Связки между блоками довольно очевидны. Для блочной структуры характерна следующая ситуация. Если мы поменяем некоторые блоки местами, ну, к примеру, поменяем местами презентацию системы Brand Sound и музыку, то принципиально выступление не изменится. Да, это будет менее удачное сочетание, но тем не менее такое выступление вполне может существовать. Также, если мы вовсе удалим некоторые блоки, к примеру, презентацию системы Brand Sound и 4 золотых правила для бизнеса, вовсе уберем эти блоки, такое выступление также вполне может существовать. Конечно же, блоки имеют определенную логическую последовательность и связаны между собой. Но эти связки не настолько жесткие. В структуре хронологического типа мы бы не могли так что-то убрать, без того, чтобы не посыпалось все остальное. Блочная структура особенно удобна для длительных выступлений информационного плана. И теоретически мы можем даже в ходе самого выступления, при условии, что у нас хороший навык импровизации, и мы очень здорово разбираемся в теме, изменять какую-то последовательность и связки между блоками, даже что-то убрав из него. В этом разборе я говорю преимущественно о том, как Джулиан построил свое выступление, о его структуре, и практически не упоминаю его подачу. Надо заметить, она довольно хорошая, по крайней мере в базовых моментах. У него хорошая невербалика, хотя не очень активный язык тела, хороший голос, довольно выразительный. Хотя я не назвал бы его подачу харизматичной, по крайней мере в этом выступлении. В завершение стоит упомянуть. У Джулиана есть книга, она о том, как слушать, говорить о голосе, звуке, о выступлении на конференции TED. И я рекомендую к прочтению. Книга интересная. Друзья, мне очень важна ваша обратная связь, поэтому прошу в комментариях пишите, как вам подобный формат видео. Возможно, есть предложения, какие выступления стоило бы разобрать и какие, в принципе, хотелось бы сюжеты по ораторскому искусству видеть. С вами был Александр Поясок, и это мой разбор выступления Джулиана Трежера на конференции TED. До новых встреч, и да пребудет с вами сила слова.